பாப்பா அசோக் குமார் ஐபிஎஸ் வா நல்லா இருக்கு வேதாரண்யம் பரமேஸ்வரனுடைய கடத்தல் ரகசியங்களை கண்டுபிடிக்க காவல்துறை நியமிச்சிருக்கிற ஸ்பெஷல் சிபிஐ ஆபீசர் உடங்கடாவன என்னடா நம்ம ஜாதகத்தையே சொல்றான்னு யோசனை பண்றியா உங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரெண்டு கண்ணுனா இந்த பரமேஸ்வரனுக்கு மூணு கண் அந்த மூணாவது கண்ணு தான் என்னுடைய பணபலம் படைபலம் உன்னை உருவாக்கணுங்களே உருவாக்கணுவன்னா மாநிலத்திலிருந்து மத்திய அரசாங்கம் வர நம்ம கை நீளும் என்னை பத்தி எல்லா ரகசியங்களையும் கண்டுபிடிச்சிட்ட அது உங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல கொடுத்து ப்ரமோஷன் வாங்கலாம் நீ நினைக்கிறேன் ஆனா நான் இப்பவே இங்கிய உனக்கு ப்ரமோஷன் கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அசோக் நானா யாரையும் அழிக்க மாட்டேன் என்னை யாராவது அழிக்க நினைச்சா நான் முந்திடுவேன் நீ கோட்டைக்குள்ள இருந்து கொக்கரைக்கிற வெளியே வந்தா உன் தலையெழுத்த மாத்திருவேன் உலகத்தில் எல்லாருடைய தலையெழுத்தை எழுதிடுவேன் அந்த ஈஸ்வரன் வேதாரண்யத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் தலையெழுத்தி மாற்றி எழுதுறவன் இந்த பரமேஸ்வரன் சொல் உன் தலையெழுத்தி மாற்றி எழுதுட்டுமா இது உயிருக்கு பயந்தவங்கிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி அப்போ சரி பிலிப்ஸ் முடிச்சுடுறேன்
ஒரு <laughs> 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 அமைதியா <laughs> <laughs> மறுபடி ஊருக்குள்ள வந்துட்டியா கலாட்டா செஞ்சிட்டு ஒன்னும் தெரியாத மாதிரி இருக்கியா அந்த கார கொளுத்தின திடீர் தானே மேடம் சோடா பாட்டில் அடிச்சு கடைகள் 
ரோட்ல போற காரை எல்லாம் கொளுத்துறானுங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு கர்ப்பிணி பெண்ண ஆட்டோல போவாம தடுத்தானுங்க பாண்டியா அந்த தப்புனாரு அவர் அடிச்சானுங்க திருப்பி அடிச்சாரு நல்லது செய்யறவங்க எல்லாம் உள்ள புடிச்சு வச்சிட்டு கெட்டது செய்யறவங்க எல்லாம் வெளியே விட்டு வச்சிருக்கீங்களே நல்லது செய்யறோம்னு சொல்லி சட்டத்தை யாரும் கையில எடுத்துக்க முடியாது சட்டம் ஒழுங்க பாதுகாக்க நாங்க இருக்கோம் எங்க பாதுகாக்குறீங்க எல்லாம் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு கடைசியில தானே வர்றீங்க நாங்க மிஸ்டர் பாண்டியனை ஜாமீன்ல எடுக்க வந்திருக்கோம் கோர்ட் ஆர்டர் இருக்கா வக்கீல் சார் அந்த கோர்ட் ஆர்டர் கொடுங்க குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் 394 எஸ் மேடம் அவரை ரிலீஸ் பண்ணுங்க ஓகே பாண்டியா வெளிய வந்து டிஎ பாண்டியா எனக்கு இப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பாண்டியா ஷட் அப் ரொம்ப நன்றிங்க தெய்வமே கெட் அவுட் பண்ணிருக்கே <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 எப்பவும் உங்களோட விவாதிக்க நான் தயாரா இல்ல நான் ஒரு வீடு வாடகைக்கு தனியா எடுத்து தங்கிக்கிறேன் சட்டத்தை மதிக்கிறேனா சட்டத்தை மதிக்க அதை உன்னோட இருக்க முடியாது இல்ல பாருங்க எனக்காக இந்த வீட்டு விட்டு யாரும் வெளியே போக வேண்டாம் தாத்தா கட்ட வீடு முன்னால இருக்கு நான் அதுலேயே தங்கிக்கிறேன் அது அவ்வளவு வசதியா இருக்காது நான் வசதியா கேக்குறேன் அம்மா ஒரு நிமிஷம் நான் சட்டப்பூர்வமா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச பணத்துல இந்த சேலை உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கேன் தாங்கு தாங்கு நீ திருப்பி போட்டு வாங்கு நீ திருப்பி போட்டு வாங்கு தாங்கு தாங்கு நீ திருப்பி போட்டு வாங்கு முன்னாலையும் <laughs> 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 தோ 
மாநில செய்திகள் முடிவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் பன்னெண்டு ஐம்பதுக்கு வணக்கம் இப்பொழுது சமையல்களை ஒளிபரப்பு குமாரி கனகாமுத்து அவர்கள் பிரெஞ்சு முறையில் ஆம்லேட் செய்வது பற்றி விளக்கிச் சொல்வார் இந்த விளக்கத்தை கேட்டு ஆம்லேட் தயாரிப்பவர்கள் சமையலறைக்கு சென்று செய்முறைக்கு தயாராகவும் இதற்கு முட்டை பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் எண்ணெய் அனைத்தையும் தயாராக எடுத்து வைத்துக் கொள்ளவும் முதலில் அடுப்பை பற்ற வைக்கவும் அதன் மீது தோசை கல்லை வைக்கவும் எண்ணெய் பாத்திரத்தை கையில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் தோசைகள் சூடாகிவிட்டதா என்று பார்க்கவும் எண்ணெயை ஊற்றவும் இரண்டு முட்டைகளை கையில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் தரையில் பாயை விரிக்கவும் தரையில் பாயை விரிக்கவும் முட்டைகளை உடைத்து ஊற்றவும் முட்டைகளை உடைத்து ஊற்றவும் பச்சை மிளகாயை கையில் எடுத்துக் கொள்ளவும் அதை துண்டு துண்டாக நறுக்கி கையில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் வாயை அகலமாக திறந்து கொள்ளவும் இரண்டு முறை ஆழ்ந்து மூச்சு விடவும் பச்சை மிளகாயை அப்படியே போடவும் அந்த பச்சை மிளகாயை அப்படியே போடவும் கால்களை சேர்த்து வைத்து நிற்கவும் இரண்டு கைகளையும் தரைக்கு பின்னால் வைத்துக் கொள்ளவும் தரையை நோக்கி முழங்கால் வரை முன்புறம் குனியவும் நிமிரவும் மீண்டும் குனியவும் நிமிரவும் இப்பொழுது சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதை பொடிப்பொடியாக நறுக்கிக் கொள்ளுங்கள் நறுக்கிய வெங்காயத்தை கையில் எடுத்துக் கொள்ளவும் கண்களை அகலமாக திறந்து கொள்ளவும் இடவலமாக இரண்டு முறை பார்க்கவும் இரண்டு கைகளால் கண்களை அப்படியே தேய்த்துக் கொள்ளவும் நன்றாக தேய்த்துக் கொள்ளவும் நன்றாக தேய்த்துக் கொள்ளவும் தரையில் கால்களை மடக்கி உட்காரவும் வலது காலை தூக்கி கழுத்தின் பின்புறம் போடவும் அதே போல் இடது காலையும் போடவும் பாண்டியன் சமையலையும் யோகாவையும் கலந்து கத்துக்கிட்டீங்க பாக்கிறதுக்கு ஒண்ணு பிரமாதமா இருக்குது அம்மா நல்லா காட்டுமா பேச நல்லா காட்டு என்ன <laughs> ஐடியா <laughs> 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 நம்ம இந்த இந்தி ஆர்டிஸ்ட் அமிதாப் பச்சன் ஸ்ரீதேவி ஜெயபிரதா இவங்க மூணு பேர் இங்க இட்னு வந்து நிக்க வச்சிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு பட் மாமா சேட் ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருப்பாங்க மார்க்கெட் போன உடனே நிக்க வைக்கலாம்னு சொன்னாரு எஸ்பெஷலி திஸ் குயரி இஸ் ரிசைன்ட் பை மீ ஹெட் கொள்ளுங்க ஓகே மாமா வேலை கொடுத்துடுவாங்க இல்ல நான் சொல்லிட்டதுக்கு அப்புறம் கொடுக்காம இருப்பறானா டோன்ட் வொரி ஆ கூல் ரை There is a problem between police and mama. Between me and myself, stomach problem. Where are you going to go to the toilet? If you don't mind, huh? thank you. Sir, what are you going to do? I'm a special squad. நாங்க லைசென்ஸ் வாங்கி தான் இந்த கிளப் நடத்திட்டு இருக்கோம் ரைடு பண்ண சொல்லி உத்தரவு 
சார் முதலாளி வந்து பேசிக்கலாம் வாடகையும் <laughs> 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 <laughs>
பாண்டியம் <laughs> <laughs> <laughs>
இல்லையா எங்க போயிருந்த உன்னை தேடி எங்கெல்லாம் அலைஞ்ச தெரியுமா கொஞ்ச நேரம் துடிக்க வச்சுட்டு அம்மாவ டார்லிங் மீட் மிஸ்டர் பாண்டியன் இவரத்தா 
நம்ம கிளப்புக்கு சீஃப் செக்யூரிட்டியை சேர்த்திருக்கிறார் போய் காஃபி கொண்டா கமான் பாண்டியன் ஒரு முக்கியமான பொறுப்பை ஒப்படைக்க போறேன் வேதாரண்யம் பக்கத்துல ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரன் என் பாட்னர் பரமேஸ்வரர் இருக்கிறார் அவர் பெரிய எக்ஸ்போர்டர் அவர்கிட்ட ஒரு முக்கியமான பொருளை நீ கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ரொம்ப விலை உயர்ந்தது ரொம்ப ஜாக்கிரதைக்கு பெரியசாமி பேசுறேன் ராஜேந்திரன் கிட்ட இருந்து பரமேஸ்வரனுக்கு சரக்கு வருதான் வழக்கமான ஆளுங்க இல்லாம யாரோ ஒருத்த புதுசா கொண்டு வரானா அவனை வழியிலே தட்டி போட்டுட்டு சரக்க தள்ளிட்டு வந்திருக்கேன் சரியான நேரத்துல தகவல் கொடுத்தடா தம்பின்னா வளர்ந்தவை <laughs> இது என் காதலை குறிச்சது யாரும் கேட்காத சஸ்பெண்ட் அவ எனக்கு ஏத்து பொண்ணு லக்கி தேங்க்யூ ரைட் ரைட் ஐயா அவ பார்க்கலாமா அவரை பார்க்கத்தானே வந்திருக்கேன் வாங்க 
இந்த பரமேஸ்வரன் இப்படி ஒரு ஆம்பளையை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு சூப்பரப்பா சூப்பர் நான் ராஜேந்திர கிட்ட சொன்னேன் விஷயம் வெளியே தெரிஞ்சு போச்சு ஒரு முப்பது ஆள் போட்டு அனுப்புனேன் வேணா பாண்டியன் ஒருத்தா இருக்கா அவன் அனுப்புறான் அவன் முப்பது ஆளுக்கு சமம் தான் அப்ப நான் நம்பல இப்ப நம்புற நம்ப வச்சுட்டப்பா எல்லா ஆண்டவனுடைய அருள் நல்லா ஐயா உங்க ஏரியாலே உங்களுக்கே விரோதிங்களா விரோதிங்க இல்லப்பா துரோகிங்க வெளியே இருக்கிற விரோதங்களை சமாளிச்சிடலாம் ஆனா உள்ள இருக்கிற துரோகங்களை சமாளிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அவனுங்க நான் தீட்டி வச்ச கத்தி வெளியே வச்சா எவனாவது எடுத்து நம்மள குத்திடுவான் அதனாலதான் ஒரைக்குள்ளே வச்சுட்டு இருக்கேன் உறுத்துது பரவாயில்ல நான் கைய வச்சேன்னு வச்சுக்கோ அவனுக்கு பெரிய ஆள் ஆடுவானு விரோதங்களை பெரிய ஆளாக விடலாம் ஆனா துரோகங்களை பெரிய ஆளாக விடக்கூடாது நீங்க பெரிய அரசியல்வாதி ஐயா எவரே முடிஞ்சு போச்சு நான் வர்றேன் எங்க இனிமே நீ இருக்க வேண்டிய இடம் அது இல்லப்பா இது ராஜேந்திரும் <laughs> 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 ஒரு நாள் எந்த உயரத்துக்கு போக போறப்பா புரிய சம்பாதிக்கணும் 
ஆணோ பெண்ணோ அவங்கள பயன் இருக்காது உங்களுக்கு அங்க டிரான்ஸ்பர் கிடைக்கிற சுலபம் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் ஆர்டர் கிடைச்சதும் நீங்க அங்க போய் ஜாயின் பண்ணலாம் உண்மையா இப்ப உன் உடம்ப எரிய வைக்கிறோம் கீழ்த்துட்டு வாடா பயமுறுத்து <laughs> 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 பத்திரிகைக்காரன் 
பாண்டிய மட்டும் வந்து காப்பாத்தலாம் இந்த ஊரே நமக்கு வேண்டாம் உடனே மெட்ராஸ்க்கு வரக்கூடாது அம்மா எந்த ஊருக்கு போனாலும் நான் கிருமிகளையும் ரவுடிகளையும் சந்திச்சு தான் ஆகணும் போலீஸ் உத்தியோகத்தில் இருந்துட்டு இதுக்கெல்லாம் பயந்த முடியுமா பாண்டியா நீ எப்படி இந்த ஊருக்கு வந்த மட்ராஸ் முதலாளி வேதானந்த இருக்க பரமேஸ்வரன் கிட்ட கொஞ்சம் வேலை செய்யும் சொன்னாங்க நாங்க போயிட்டு இருந்தா போற வழியில தான் பரமேஸ்வரன் கிட்ட வேலைக்கு போறியா வேண்டாம் அவரை பத்தி பல விதமா பேசுறாங்க அவருக்கு நல்ல பேர் இல்ல காமாதாரங்களுக்கு கண்ணதெல்லாம் மஞ்சளா தெரியும் காகிச்சட்டை போட்டவங்களுக்கு பாக்குறவங்களை எல்லாம் கூட்டவாங்களா தெரியும் என்ன சொல்ற வேற என்னக்கா மட்ராஸ் சீட்டா நடக்கும் வேலை செய்யாதுன்னு சொன்னீங்க இங்க நடந்தா பரமேஸ்வரன் கிட்ட வேலை செய்யாதுன்னு சொல்றீங்க நீங்க சொல்றது பார்த்தா நான் ஏதாவது மடதல தான் வேலை செய்யணும் அப்படினா அந்த பரமேஸ்வரன் கிட்ட தான் வேலை செய்வேன்னு சொல்ற மட்ராஸ் முதல்ல அப்படி தான் சொல்லிருக்காங்க அக்கா நீ எங்க வேணாலும் வேலை பாரு ஆனா என் தம்பின்னு எங்க யார் கிட்டயும் சொல்லிக்காத அவ்வளவுதான சொல்லிக்க மாட்டேன் நான் ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் நான் பாண்டியனோட அக்கானு நீங்க பெரியமா சொல்லுங்க நாள் வரும் அது நான் பாக்க தான் போறேன் ஐயோ எந்த நேரத்துல அப்பா அம்மா நம்ம ரெண்டு பேரும் பெத்தாங்களோ ஆரம்பத்துல இருந்து சண்டிலேயே முடிஞ்சு போச்சு இன்னொன்னு சொல்ற பதவி இருக்கு அதிகாரம் இருக்கு எல்லா கிட்டையும் மோதிக்காதீங்க அப்புறம் உங்களை காப்பாத்த இந்த பாண்டியன் தான் வரணும் நம்ம தொழிலுக்கு ஒரு புதுமுகத்தை அறிமுகப்படுத்த போறேன் பார்வைக்கு சாதுவா இருப்பா ஆனா பாயும் புலி எதிரிகள் அடக்கி ஒடுக்கறதுல மன்ன அவனை காக்கா பிடிச்சு காரியம் சாதிக்கவும் முடியாது இல்ல காசு கொடுத்து விலைக்கு வாங்கவும் முடியாது அடிச்சதும் இல்லாம எருக்கம்பு மாலைய போட்டு ஊமத்தம்பு செண்டா குடுக்கிறீங்க பழம் கூட கொண்டு வந்திருக்கோம் விநாயகம் பிளான் பண்ணி உங்க செல்வாக்கு தெரியுங்க உங்ககிட்ட செல்வாக்கு பதவி இருக்க திமில்தான் நீங்க காஸ்டபிள் அடிக்கிறீங்க தாசில்தார் அடிக்கிறீங்க இன்ஸ்பெக்டர் அடிக்கிறீங்க இப்படியே உத்தரவு வச்சுக்கோங்க நீங்க கலெக்டரையும் அடிப்பீங்க மினிஸ்டரியும் அடிப்பீங்க ஒன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜனங்க மனசு வச்சாங்கன்னா உங்களை ஒரே நாள் பதவியில் இருந்து தூக்கி எரிஞ்சு தெருவு கொண்டு வந்துருவாங்க இப்படியே செஞ்சுங்க இப்ப படுக்கையில போட்ட இறக்கம் பூ மாலை பாடையில போட வேண்டிய வரும் இதுதான் உண்மையான காதல் பாட்டியாரு பாட்டியா எனக்கு மட்டும் ஒன்று குண்டா புசு புசுக்கு மாட்டி விட்டுட்டிய பாட்டியா ரேகா உடனே சொல்ற உனக்கு தெரியுமா மாமா இங்க வந்திருக்கிறார் ரேகா ரேகாவா யார் ரேகா வீடு <laughs> அந்த செட்டப்புக்கு பொறுத்ததா இருக்குமா இது மிஸ்டர் கண்ணையா பரமேஸ்வரன் பெரிய சாமி சின்ன சாமி இவங்க மேல ஏகப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு எஃப்ஐஆர் போடாம பையனை க்ளோஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படி க்ளோஸ் பண்ணலன்னா அவங்க எங்க க்ளோஸ் பண்றாங்க மேடம் இன்ஸ்பெக்டர் ராமச்சந்திரனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் விசாரிச்சு பார்த்தது இல்ல இந்த மாதிரி புகார்கள் ஆதாரமே இல்லைன்னு சொல்லி பையனை க்ளோஸ் பண்றதுதான் இங்க வழக்கம் இனிமே அப்படி நடக்காது 
இவர் எப்போவாது இங்க விசாரணைக்கு வந்திருக்காரா இவர் யாருங்க மேடம் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லுங்க வந்திருக்காரா இல்லையா தெரியாது மேடம் வேணா அந்த போட்டோ நான் அவர்கிட்ட காமிச்சு விசாரிச்சு சொல்றேன் தேவையில்லை நானே விசாரிச்சுக்கிறேன் வணக்கம் இவர் எங்கேயாவது பார்த்திருக்கீங்களா இதுவரைக்கும் எங்கேயும் பார்த்ததில்லை எனக்கு தெரியாதுமா வணக்கம் இந்த போட்டோல இருக்கிற அசோக் குமார்ங்கிறவர இந்த ஊர்ல நீங்க எங்கேயாவது பாத்திருக்கீங்களா இவர பரமேஸ்வர ஆளுங்க கூட்டிட்டு போனதை நான் பார்த்தேன் நீங்க <laughs> 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 நீங்க ஒரு ஊழல் பேர் வழி எனக்கு சந்தேகம் வருது ஊருக்கு புதுசு வார்த்தை கொஞ்சம் அளந்து பேசுமா நான் இந்த ஊர்ல பெரிய மனுஷன் நான் பெரிய மனுஷனோ இல்லையோ ஜனகன பெரிய மனுஷனா கிட்டாங்க நீங்க எப்படி பெரிய மனுஷன் ஆனீங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதா என் வேலை உங்க எக்ஸ்போர்ட் சம்பந்தப்பட்ட பைல்களை காட்ட முடியுமா அதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு நீ என்ன கஸ்டம்ஸ் ஆபீசரா அசோக்குமார் <laughs> அவர் உங்களை சந்திச்சதா தான் தகவல் வந்திருக்கு சிபிஐ ஆபீசர் அசோக் குமாரா அப்படி யாருமே எனக்கு தெரியாது ஊர்ல நமக்கு வேண்டாத பசங்க ஏதோ வதந்தி கிளப்பட்டிருப்பானுங்க அதை வச்சுக்கிட்டு என் மேல சந்தேகப்படாதம்மா இது பாருமா இந்த பரமேஸ்வரன் கிட்ட மோதுறது அவளை நல்லது இல்ல உங்ககிட்ட மோதுறதுக்கு நான் வரல உன்னே கண்டுபிடிக்க வந்திருக்க கண்டுபிடிச்ச தீர்வ உண்மையான குற்றவாளி நீதிக்கு தலைவணங்கி ஆகணும் ஆதாரத்தோட வருது மிஸ்டர் பரமேஸ்வரன் ஒரு நிமிஷம்மா பாண்டியா எம்மா வீட்டில் எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்காங்களா பரமேஸ்வரா வீட்டுக்கு வந்து விருந்தாளிங்களே நான் எப்பவும் வெறும் கையோட அனுப்ப மாட்டேன் அதான் நீ ஒரு பொம்பளை இது பாருமா பேண்ட் ஷர்ட் போட்ட உடனே பொம்பளை ஆம்பளாயிட முடியாது இந்த புடவை கட்டிக்கிட்டு பூ வச்சுக்கிட்டு பொட்டு வச்சுக்கிட்டு பொம்பளையா லட்சணமாயிரு பாண்டியா கொடுப்பா இது பாருங்க பேண்ட் ஷர்ட் போட்டா பொம்பளை கேவலமா தெரிய மாட்டா ஆனா ஆம்பளை புடவை கட்டிக்கிட்டா அசிங்கமா இருக்கும் இத நீங்களே வச்சுக்கோங்க ஒரு நாள் உங்களுக்கே உபயோகப்படும் திரும்ப வர நல்லா கொடை மிளகான் நினைச்ச ஆனா இது பச்சை மிளகா விஜயலட்சுமி நீங்க பரமேஸ்வரம் வீட்டுக்கு போனீங்களா ஆமா சார் அவர் மேல நிறைய புகார் இருக்கு வேண்டாத உங்க புகார் கொடுப்பாங்க அதுல ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கான்னு தெரியாம அனாவசியமா பெரிய இடங்கள்ல விசாரணைக்கு போக கூடாது புகார் மேல விசாரணை பண்ணலா ஆதாரம் எப்படி சார் கிடைக்கும் செல்வாக்குள்ள மனுஷன் 
நீங்க அவரை விசாரணை பண்ணி அவர் மேலிடத்துல ரிப்போர்ட் பண்ணா நாம அதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் வரும் இனிமே
மா விஜயலட்சுமி வாரண்டோட வந்து என்ன கைது செய்யறேன் சொன்ன இப்ப வாரண்ட் இல்லாம நீ கைதி ஆட்டியம்மா என்ன எஸ்பி சார் ஒரு கொலகாரிய ஜீப்ல ஏத்திட்டு போறதா வேலங்கோட ஜனங்க மதியில வச்சுட்டு போங்க அதான் மரியாதை
மாட்டியா உன்னை இந்த ட்ரெஸ்ல பார்க்கும் போது எவ்வளவு பெருமையா இருக்கு தெரியுமா பாண்டியா இவ்வளவு பெரிய பதவியில் இருக்க நீ இது ஏன் எங்க கிட்ட மறைச்ச ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தா அம்மா நான் தங்கச்சி எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருப்போம் சொல்ல முடியாத சூழ்நிலை உங்ககிட்ட சண்டை போட்டு நான் டெல்லிக்கு போனேன் அங்கே போலீஸ் ட்ரைனிங் எடுத்து படிப்படியாக படித்து முன்னேறி இந்த பதவிக்கு வந்தேன் உங்கள் காதலன் அசோக் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பன் ஒரு நாள் டிஜிபி என்னை கூப்பிட்டார் அசோக் குமாருக்கு பரமேஸ்வரனால ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் இன்னொரு தகவல் இருக்கு மெட்ராஸில் இருந்தப்ப ஒரு பொண்ணோட அவருக்கு தொடர்பு இருந்ததாகவும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு ஒரு குழந்தை இருந்ததாகவும் அசோக் குமார் கல்யாணம் பண்ணிக்காம தன்னை கைவிட்டதால அவங்களால கூட அவருக்கு ஆபத்து வந்திருக்கலாமோன்னு டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு பெரிய சந்தேகம் இருக்கு அந்த பொண்ணு ஒரு போலீஸ் ஆபிசர் பேரு விஜயலட்சுமி இது அவங்களோட போட்டோ இந்த பொண்ணால் அசோக் குமார் எந்த ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி சொல்றீங்க இவங்க என் கூட பிறந்த அக்கா சார் ஓஹோ ஐம் சாரி அப்படின்னா இந்த கேச வேற யார்ட்டையாவது ஒப்படைச்சிடலாம் நோ சார் இந்த கேச நானே எடுத்துக்கிறேன் மிஸ்டர் பாண்டியன் ஐ எம் ப்ரவுட் ஆஃப் யூ உங்க மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு பட் ஒன் திங் இந்த விஷயம் வேற யாருக்கும் தெரியக்கூடாது நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் கூட தெரியக்கூடாது எந்த உதவி தேவைப்பட்டாலும் தகவல் கொடுங்க ஏற்பாடு செய்கிறேன் அவசியம் நான் கமாண்டர்ஸை அனுப்பி வைக்கிறேன் விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க் யூ சார் கூட பிறந்த அக்காவையே கொலைகாரியா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கத்தான் இந்த பாண்டியன் ஐ பி எஸ் சென்னைக்கு வந்தா இந்த ஒண்ணு உங்ககிட்ட எப்படி சொல்லிருக்க முடியும் என் அக்கா மேல தவறா பழிச்சு வந்திருக்காங்க டிபார்ட்மெண்ட்ன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா அசோக் பத்தி உனக்கு ஏதாவது தகவல் தெரிஞ்சுதா முழுசா விவரம் தெரியல கிடைச்ச தகவல் படி அசோக் குமார் உயிரோட நாம இப்படி ஒரு சூழ்நிலை சந்திப்போம்னு கனவு கூட நினைக்கல அது விதி செய்யாத தப்புக்கு கொலகாரிங்க பட்டத்தை வாங்கிட்ட என் கையில துப்பாக்கி அதுல என்னோட ரேக நான் சுடலன்னு சொன்ன இனிமே யார் நம்புவா கொலைக்கு வேண்டிய ஆதாரங்களை திரட்டி உண்மையான குற்றவாளிகளை கூண்டுல அடைச்சி உங்களை வெளியே கொண்டு வரல நான் பாண்டியன் ஐ பி எஸ் இல்ல
அப்போதான் நான் <laughs>
பாண்டியா பாண்டியன் ஐபிஎஸ் நல்லா இரு இன்னொரு புலி என் குகைக்குள்ள இருக்கிறதா நினைச்சேன் ஆனா ஒரு குள்ளநெறி புலி வேஷத்துல இருக்கிறது தெரியாம என்னுடைய வாழ்க்கையில முதல் தடவை நான் ஏமாந்தேன் இருக்கட்டும் புலி மாதிரி வேஷம் போட்ட குள்ளநெறிய பிடிக்கத்தான் இந்த அசல் புலி உள்ளே நுழைஞ்சது பல ஊர் தண்ணியை குடிச்சு பல பேரை தலை வணங்க வச்சு வைந்த பரமேஸ்வர நினைச்சா அழிக்காம விட்டதில்ல இந்திய மண்ணில் பிறந்து வைகியாத்து தண்ணிய குடிச்சு தமிழுக்கு மட்டும் தலை வணங்குற இந்த பாண்டியன் சொன்னது செய்யாம விட்டதில்லைஸ்ட் கைது பண்ண போறியா சட்டம் எனக்கு ஒரு நூலர் இந்த பட்டம் நீதிமன்றம் எனக்கு ஒரு பட்டிமன்றம் இந்த வெள்ளை சட்டைக்கு காக்கி சட்டை என்னைக்கும் அடிம நீ இன்னைக்கு அந்த உள்ள போட்டி நான் இன்னைக்கே வெளியே வந்துருவேன் அப்புறம் நீ இருக்க மாட்டேன் மிரட்டியா வருது கையில காக்கி சட்டையை வாங்கி நன்னிக்கே இடது கையில வாய்க்கரிசியை எடுத்துக்கிட்டவன் இந்த பாண்டியன் தர்ம எனக்கு தலைவன் சட்ட எனக்கு காவலன் விஜயலட்சுமி பெரியசாமி சின்னசாமி இருவரையும் கொலை செய்யவில்லை என்பதற்கு ஆதாரமாக பிலிஸ் தன் கைப்பட எழுதி கொடுத்த வாக்கு மூலம் நடந்த உண்மைகள் அனைத்தையும் பிலிப்ஸ் இந்த கேசட்டில் கூறியிருக்கிறார் கனம் கோட்டாரர்கள் தயவு செய்து இதை கேட்க வேண்டும் எங்க முதலாளி பரமேஸ்வரன் ஒரு கடத்தல்காரர் தீவிரவாதிகளோட நெருங்கின தொடர்புடையவர் ஆயுதங்களை கடத்தி வித்து அதுக்கு பதிலாக தங்கமாவும் டாலராகவும் வாங்கிப்பாரு அதை எப்படி எங்க வைக்கிறாருன்னு எனக்கு தெரியாது எங்களை மரியாதையாகவும் அன்போடையும் நடத்துவார் கை நிறைய வெகுமதிகளை தருவார் அசோக் குமார நானும் ஆளுங்களும் சேர்ந்து பரமேஸ்வரம் முன்னால அடிச்சு கொண்டோம் மறுபடியும் இன்ஸ்பெக்டர் விஜயலட்சுமி அசோக் குமார் விஷயமாவும் பரமேஸ்வரனோட தொழிலை பத்தியும் தீவிரமா புலன் விசாரணை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க பரமேஸ்வரனோட உத்தரவுப்படி பெரியசாமி சின்னச்சாமிக்கும் விஜயலட்சுமிக்கும் இருந்த பகையை பயன்படுத்தி விஜயலட்சுமி மேல பழி வர்ற மாதிரி அந்த கொலையை நான் தான் செஞ்சேன் இந்த வாக்கு மூலம் நீங்க எழுதி கொடுத்ததானே இந்த டேப்ல பேசுனது நீங்க தானே நீங்க செஞ்ச குற்றத்தை ஒத்துக்கிறீங்களா இந்த வழக்கு சொந்த விரோத காரணமாக ஜோடிக்கப்பட்ட வழக்கு சிபிஐ ஆபீசர் மிஸ்டர் அசோக் குமாரை கொன்றதாகவும் சின்னச்சாமி பெரியச்சாமியை கொல்ல மிஸ்டர் பிலிப்ஸை தூண்டிவிட்டதாகவும் பயங்கரவாதிகளுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டு கைதாகி ஜாமீனில் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கும் எனது கட்சிக்காரர் அக்யூஸ் நம்பர் ஒன் மிஸ்டர் பரமேஸ்வரனும் மிஸ்டர் பாண்டியனிடம் வாக்குமூலம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள அக்யூஸ் நம்பர் டூ எழுதி 
இடையில் ஏற்பட்ட சில தகராறின் காரணமாக இருவரையும் சுட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அதை கண்ணால் பார்த்தவர்கள் இரண்டு கான்ஸ்டபிளும் இந்த கோட்டிலே சாட்சி சொல்லி இருக்கிறார்கள் கையிலே துப்பாக்கியுடன் இருந்த விஜயலட்சுமி எஸ் பி குமார் கைது செய்திருக்கிறார் அந்த துப்பாக்கியில் இவருடைய கைரேகை மட்டும் தானே இருந்திருக்கிறது சுடப்பட்டவர்களின் உடலில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட தோட்டாக்கள் அந்த துப்பாக்கியில் தான் வெடித்திருக்கிறது சகோதரி விஜயலட்சுமி காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்திற்காக சிபிஐ ஆபீசர் பாண்டியன் அவர்கள் இந்த வழக்கை திசை திருப்பி இருக்கிறார் மிஸ்டர் பிலிப்ஸுக்கும் இந்த கொலைக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தம் இல்லை என்பதற்கு டாக்டர் நடராஜனுடைய சாட்சியம் தள்ள தெளிவாக நிரூபிக்கிறது என்னுடைய கட்சிக்காரர் மிஸ்டர் பரமேஸ்வரனை அவமானப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரே எண்ணத்தில் வேண்டும் என்ற இந்த வழக்கில் இழுக்கப்பட்டிருக்கிறார் இன்ஸ்பெக்டர் விஜயலட்சுமி மூன்று கொலைகள் செய்தவர் அவருக்கு அதிகபட்ச தண்டனை சிபி ஆபிசர் பாண்டியன் உறுதுணையாக இருந்ததற்காக அவருக்கு உரிய தண்டனை வழங்குமாறு தனம் கோத்தாதவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் இருதரப்பு வாதங்களையும் ஆராய்ந்ததில் திரு பரமேஸ்வரனும் திரு பிலிப்ஸும் குற்றமற்றவர்கள் என்று நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது எனவே அவர்களை நான் விடுதலை செய்கிறேன் திரு பாண்டியன் ஐ பி எஸ் வழக்கை திசை திருப்பி விஜயலட்சுமியை விடுதலை செய்ய தனது அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்ததற்காக அவர் மீது இலாக்கா பூர்வமாக நடவடிக்கை எடுக்கும்படி உத்தரவிடுகிறேன் விஜயலட்சுமி தான் இந்த கொலைகளை செய்தார் என்பது ஆதாரங்களுடன் நிரூபிக்கப்பட்டதால் அவருக்கு இபிகோ முன்னூத்தி இரண்டாவது செக்ஷன் படி ஆயுள் தண்டனை விதிக்கிறேன் அவர் கூட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் ஓகே மேடம் தோத்து <laughs> தர்மத்தையோ நீதியையும் கொலை செஞ்சுட்டாங்களே கவலைப்பட பாண்டியா நீ முரடனா இருக்கும் போது நாட்டில் நடக்கிற அதர்மங்களை தட்டி கேட்ட போது சட்டத்துக்கு விரோதமா நடக்கிறேன்னு கண்டிச்சிருக்கேன் ஏ கைது கூட பண்ணிருக்கேன் ஆனா நீ ஒரு பெரிய போலீஸ் ஆபீசரா ஐ பி எஸ் யூனிஃபார்ம்ல எதிரில் வந்து நின்னப்போ நான் பெருமைப்பட்டேன் உண்மையான குற்றவாளிகளை தகுந்த ஆதாரங்களோட நீ கோர்ட்ல கொண்டு வந்து நிறுத்தினப்போ சந்தோஷப்பட்டேன் ஆனா லஞ்சம் ஊழல் பொய் சாட்சி பதவி பலம் பணபலம் இதுக்கு முன்னால காக்கி சட்டை தோத்து போயிடுச்சு பாண்டியா இனிமே உனக்கு இந்த காக்கி சட்டை வேண்டாம் இத கைட்டு ஏறி இது உனக்கு பலம் இல்லை பலவீனா நீ என் பழைய தம்பியா பாண்டியனா வீரனா யாருக்கும் பயப்படாதவனா எந்த காவலுக்கும் வேலைக்கும் கட்டுப்படாதவனா மாறு அரசியல்வாதிகள் தீவிரவாதிகளின் அயோக்கிய தலங்களை அடியோட அறுத்தேறி பூண்டோட பொத்துக்கு உண்மையான பலமும் வீரமும் காக்கி சட்டை போட்டுட்டு கடமைக்கு கட்டுப்பட்ட காரணத்தினால பலவீனம் ஆயிடுச்சு இனிமே உனக்கு இது வேண்டாம்
முகசங்கள் கொட்டிடு கொட்டிடு பாண்டியரையே வீரரை வீழ்த்திட வீறு கொண்டே ஏழு பாண்டியரே வங்கக்கடல் என பொங்கிடு பொங்கிடு பாண்டியரே வெங்கிடம் வேவிய வேங்கையை கோதெழு பாண்டியரே காப்பி சட்டையும் கண்ணியம் நீந்து காத்து நின்றது போதுமழா நீதி என்பது நியாயங்கள் என்பது நாரியத்தின்று போனதழா நல்லவர் வீழ்வதும் தீயவர் வாழ்வதும் தர்மம் அல்ல நீ ஒரு போர் போடு யார் இந்த பூமியில் உண்மை அல்ல வெற்றி முரசங்கள் கொட்டிடு கொட்டிடு பாண்டியரே வீரரை வீட்டில் வீறு கொண்டே ஏழு பாண்டியரே சிறந்த உறவுதான் தரையில்லாத நிலவுதான் பாவம் சுமந்து பழியும் சுமந்து தீரையில் இருப்பதா சட்டங்கள் இன்னமும் நாளர்கள் போலவே வளைவதா தப்புக்கள் செய்தவர் தப்பிக்க இன்னமும் விழுவதா விழுவதா வெற்றி முரசங்கள் பட்டிடு பட்டிடு பாண்டியரே வீரரை வீட்டிட வீறு கொண்டே இப்போது நீதிபதிகிட்ட உண்மையா சொல்லுங்க சார் அவரு பிலிப்ஸ் செக்அப் பண்ண மெட்ராஸ்ல இருந்து வந்திருக்கிற நியூரோ சர்ஜன் நரேந்திர குப்தா ஓகே போங்க சார்
குடும்பத்தையும் புரியல புரியல நூத்தி இருபது செகண்ட் ரெண்டே நிமிஷம் நீ நானே எல்லாம் தோல் தோல் எல்லாம் தோல் தோல் இத நீ எடுக்கவும் முடியாது இங்க இருந்து தப்பிச்சு போக முடியாது
குற்றவாளிகளை கூண்டில் அடைச்சு நிரபராதியான எனக்கு விடுதலை வாங்கி கொடுத்துட்ட நீ சொன்னது செஞ்சு வெற்றி அடைஞ்சிட்டப்பா இப்ப என் பிள்ளைய பத்தி என்னமா சொல்ற என் தம்பி பாண்டிய எப்பவும் எங்கேயும் எதுலையும் ரைட் பாராட்டிட்டாங்க பாண்டியா நீ எங்கேயோ போயிட்ட பாண்டியா பிழைக்கும் எந்த உயிர் சோழா உனக்கும் எனக்கும் நல்ல எதிர்காலம் மனம் மயங்காரி 